ఐమ్ ఏజెంట్ జీరో 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 ఏదైనా ఒక కేసు అయినా సాల్వ్ చేస్తే ఏజెంట్ జీరో జీరో వన్ అవుతాను మీరు ఐ వెరీ వెల్ నో అండి మీరు ముగ్గురు ఏజెంట్సా లేకపోతే మీరు ఒకళ్ళ ఏజెంటా మీరిద్దరు నాన్ ఏజెంట్సా సార్ ఒకళ్ళ ఏజెంటా మీరు ఏజెంట్ అయితే నేను ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాను యూర్ స్పై ఇఫ్ యూర్ స్పై యూ ఆన్సర్ దిస్ క్వశ్చన్ రైట్ మీ డోంట్ ఆన్సర్ మీ యాక్చువల్లీ ఆప్టైన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫర్ ద గవర్నమెంట్ ఓకే ఇన్ఫర్మేషన్ కనుక్కోండి వాట్ గోస్ అప్ బట్ నెవర్ కమ్స్ డౌన్ ఇన్ఫర్మేషన్ కనుక్కోవాలంటే మాకు టైం ఇవ్వాలి మ్యామ్ సడన్గా ఎప్పుడు కాదు అంత టైం నా దగ్గర లేదు యూ బెస్ట్ మ్యామ్ యా యూ కెన్ ఆల్సో ఆన్సర్ వాట్ గోస్ అప్ బట్ నెవర్ కమ్స్ డౌన్ అంటే మీరు అంతా స్పై ఫ్యామిలీ అన్నారు కదా ఐ నీ టు ఐ హ్యావ్ టు ఆన్సర్ దిస్ రైట్ ఎస్ యూ కెన్ టెల్ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ ఐమ్ స్ట్రెస్ వాట్ గోస్ అప్ బట్ నెవర్ కమ్స్ డౌన్ ఐ నో దిస్ మీ బీపీ అనుకుంటా మ్యామ్ ఓ మై గాడ్ ఇస్ దట్ ట్రూ హి ఇస్ దట్స్ ద రో ఇట్స్ అ థాంక్ యూ ఐ థింక్ యాక్షన్ కామెడీ స్పై థ్రిల్లర్ అన్నారు కదా అది నిజం ఐ యామ్ థింకింగ్ సైంటిఫికలీ హియర్ వాట్ ఆర్ యు థింకింగ్ సైంటిఫికలీ చెప్పండి వేపర్ వేపర్ కమ్స్ ఆత్మ కాదు ది ఆన్సర్ ఇస్ ఏజ్ కానీ నా అలాంటి వాళ్ళ విషయంలో కాదు ఎనీవే వెరీ నైస్ మీటింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూఆల్ నేను కూడా ఒక తోటి ఏజెంట్ గా అదే వాట్ ఎవర్ స్పైగా మిమ్మల్ని కలుద్దామని వాళ్ళ ఈ ఇంటర్వ్యూ నేనే ఫిక్స్ చేయించాను నాకు కూడా చిన్న చిత్తక కేసులన్నీ వస్తూ ఉన్నాయి లైక్ కేసు ఆఫ్ ద మిస్సింగ్ రిమోట్ పెన్సిల్ కనిపించట్లేదు ఇలాంటివి కాకుండా ఐ రియలీ వాంట్ టు డూ సంథింగ్ బిగ్ మీరు ఏజెంట్ వన్ 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 అంటే హండ్రెడ్ అండ్ లెవెన్ కేసెస్ సాల్వ్ చేశారా కాదు రోల్ నెంబర్ లాగా అదొక నంబర్ టోకెన్ నెంబర్ అమేజింగ్ ఒక్క నిమిషం నెక్స్ట్ హలో లేనని చెప్పు సో రోల్ నెంబర్ నిన్న లేనని చెప్పి నీట్ అయిపోయా నిన్న ఫోన్ చేశారు మ్యామ్ మీకు మీదే ఆన్సర్ ఇచ్చారు అలా చెప్పమే మేము మా దగ్గర నుంచి చాలా డిఫరెంట్ ఆన్సర్స్ వస్తూ ఉంటాయి ఎనీవే వెరీ థ్రిల్ అండి ఇలాంటి ఒక సినిమా వస్తున్నందుకు అందులోను వెన్నెల కిషోర్ గారిని ఇప్పటి వరకు చాలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్ లో సినిమాల్లో ఒక భాగంగా చూసాం కానీ మొత్తం సినిమానే ఆయనగా చూడడం అనేది ఇట్స్ థ్రిల్లింగ్ మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది చాలా విచిత్రంగా ఉంది మ్యామ్ యాక్చువల్ ఎందుకంటే సాధారణంగా నాకు నా మీద ఎప్పుడు అంత ఫేత్ లేదు ఒక రకంగా చూస్తే నా ఫ్యామిలీకి కూడా నా మీద అంత ఫేత్ లేదు ఇతనికి మన ప్రొడ్యూసర్ గారికి మాత్రం చాలా ఎక్కువ ఫేత్ ఉంది అనమాట ఫేత్ ఎందుకు ఉందని కనుక్కోవడానికి ఈ సినిమా చేశారు సో అది చారి వన్ 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 వాళ్ళ ఫేత్ నిజమా కాదా అది ఆల్మోస్ట్ నిజమని మనకి ట్రైలర్ వరకు తెలిసిపోయింది ఎందుకంటే చాలా కామెంట్స్ వచ్చాయి చూసారు లేదు మా లాంటి వాళ్ళ పని ఏంటో తెలుసా కామెంట్స్ చదవడం అది కూడా వేరే వాళ్ళది మా వీడియో కింద కాదు మా వీడియో కిందకి చదివితే కొంచెం మానసికమైనటువంటి బాధలు వేరే వాళ్ళని చదివితే అదొక రకమైన ఆనందం వస్తుంది ఏ వీటిని తిట్టారు కదా వీళ్ళు కూడా అంటున్నారు అమ్మయ్య అదొక రకమైన పైశాచికమైన ఆనందం సో కొన్ని కామెంట్స్ చదివినా వెన్నెల కిషోర్ ట్రైలర్ కింద వెన్నెల కిషోర్ ఫ్యాన్స్ అసెంబుల్ మీకు నిజంగానే మీ మీద నమ్మకం లేదండి ఈ ఫ్యాన్స్ ఇక్కడ మేము గమనిస్తే ఆల్మోస్ట్ ఎందుకు చెప్తాం ఎనీ ట్రైలర్ కింద ఇలానే ఉంటాయి మ్యామ్ యాక్చువల్ కామెంట్స్ ఎందుకంటే ఇట్స్ ఎ పాజిటివ్ సొసైటీ యాక్చువల్ మీరు గమనిస్తే యూట్యూబ్ లో స్పెసిఫిక్ అలాగే మీరు ఎనీ ట్రైలర్ చూడండి కింద నిజంగా చాలా మంచి అప్లిఫ్ట్ ఎంకరేజ్ చేస్తారు బాగా ఎంకరేజ్ చేస్తారు సో జస్ట్ దాన్ని చూసి మనం ఫిక్స్ అయిపోతే మాత్రం చాలా ప్రాబ్లం ఉంటుంది ఇంకొన్ని ఉన్నాయి ఫర్ దిస్ గై ఐ ఆమ్ గోయింగ్ టు వాచ్ ద ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ షో ఎస్ ఫర్ దిస్ గై ఓకే ఫర్ దిస్ గర్ల్ ఆల్సో ఇట్స్ ఓకే ఫర్ దిస్ గర్ల్ ఇది ఇది కదా మాకు కావాల్సింది ఫ్రమ్ రాహుల్ రామకృష్ణ అంటే మన తోటి వాళ్ళు కూడా పెడుతుంది మన వాళ్ళు కూడా పెడుతున్నారు ఇది పెట్టించిందో కాదో నాకు తెలియదు కానీ దిస్ దిస్ గై డిజర్వ్స్ బిగ్గర్ ఫిల్మ్స్ అండ్ మోర్ ఫుల్ లెంగ్త్ క్యారెక్టర్స్ ఇంకా మనకి ఏం కావాలి అసలు అతను కూడా క్యారెక్టర్ అంటున్నాడు మ్యామ్ సార్ నాకు కూడా అంటే సి ఎనీథింగ్ అది మనం హీరో అనొచ్చు హీరోయిన్ అనొచ్చు ఫైవ్ ఇట్స్ అ క్యారెక్టర్ కదా డెఫినెట్లీ అది మీరు చిన్నది పోట్రే చేసేది ఇప్పుడు ఫుల్ లెంగ్త్ చేస్తూ ఉన్నారు మమ్మల్ని నవ్వించడానికి మేము బట్ ఒకటే కాన్ఫిడెన్స్ ఏంటంటే మ్యామ్ యాక్చువల్ గా ఇది ఇది డెఫినెట్ గా ఒక కమెడియన్ చేయాల్సిన సినిమానే ఇది హీరో చేయాల్సిన సినిమా అయితే కాదు ఈవెన్ ఒక క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ కూడా చేయాల్సిన సినిమా కాదు ఇది ప్యూర్లీ ఒక కమెడియన్ చేయాల్సిన సినిమా ఓకే అది చాలా అందంగా చిత్రీకరించారు డైరెక్టర్ గారు ఓకే సంథింగ్ లైక్ జానీ ఇంగ్లీష్ yes ma'am yes i am intelligent
అంటే నేను యూట్యూబ్ లో చదువుతున్నాను అనుకున్నాను ఇంకా లేదు లేదు ఇన్స్టాగ్రామ్ షిఫ్ట్ అయిపోయారు ఆ షిఫ్ట్ అయిపోయాను మిందాకి షిఫ్ట్ అయిపోయాను సో ఎనీవే హార్టి కంగ్రాట్యులేషన్స్ అండి మీకు ఇక ఏజెంట్ ఇవన్నీ నేను పక్కన పెట్టేస్తున్నాను బట్ ఐమ్ వెరీ హ్యాపీ దట్ ఇలాంటి ఒక సినిమా వస్తుంది అని యాజ్ అ సినిమా లవర్ మాకు ఇది ఇది కదా మాకు కావాల్సింది వీ వాంట్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఏమంటారు షూర్లీ కుర్రాడు చూస్తుంటే చాలా చిన్న వయసు లాగా ఉంది ఇంత చిన్న వయసులోనే ఇంత మెచ్యూరిటీతో ఆలోచించి సార్ కొంచెం కాపాడండి సార్ ఎస్ చిన్న వయసు మ్యామ్ లేదు కీర్తి కుమార్ గారు yes ma'am అంతే కదా this is your second movie అవును మ్యామ్ ఫస్ట్ మూవీ ఏమో పాపం డివోర్స్ వర్జ్ వరకు వెళ్ళినటువంటి ఆ పేర్ని ఎలా కలపాలి అనేది ఇప్పుడు ఏమో ప్రపంచ సమస్యను తీసుకున్నారు ఫస్ట్ ఏమో ఒక ఇంట్లో సమస్య ఇప్పుడు మొత్తం దేశానికి సమస్య సో హౌ డిడ్ యూ కమ్ అప్ విత్ దిస్ ఐడియా మ్యామ్ ఐడియా వచ్చి బేసిక్లీ ఐమ్ హ్యూజ్ వెన్లా కిషోర్ ఫ్యాన్ ఫ్రమ్ మెనీ ఇయర్స్ ఇది నేను నేనే చెప్తే బాగుంటుంది లేదు చెప్తే సార్ ఒక బట్ ఈ నా ప్రీవియస్ సినిమాలో సార్ ఉన్నారు యాక్చువల్లీ ఈ డిట్ అ కమెడియన్ రోల్ సో అప్పుడు మాకు మంచి బాండింగ్ అయింది దెన్ ఐ వెంట్ టు సార్ అండ్ ఈ ఐడియా పిచ్ చేశాను సార్ మన జాన్ ఇంగ్లీష్ లాంటి ఒకటి చేయొచ్చు కదా సో సంథింగ్ లైక్ దిస్ ఎందుకంటే ఇట్ విల్ బీ పర్ఫెక్ట్ నేను డైరెక్టర్ అయి ఉంటే నేను డెఫినెట్లీ ఇన్నే పెట్టుకున్నా బట్ అప్పుడు కూడా సార్ ఏమన్నారంటే నాకు స్క్రిప్ట్ నచ్చితే ఫర్ లైక్ ది స్క్రిప్ట్ ఐ డూ ఇట్ సార్ అన్నారు సో స్క్రిప్ట్ వర్క్ చేసి ఐ సెండ్ ఇట్ టు హిమ్ బట్ ఇట్స్ దిస్ మూవీ చేసింది వచ్చి యాజ్ అ ఫ్యాన్ బాయ్ యాజ్ అ వెన్లా కిషోర్ ఫ్యాన్ బాయ్ గా ఐ మేడ్ ది ఫిల్మ్ సో లెట్ సి అంటే ఇప్పుడు ఫ్యాన్ బాయ్ మూమెంట్ ఫస్ట్ కలవగానే ఉంటుంది తర్వాత మెల్లిమెల్లిగా మెల్లిమెల్లిగా వాళ్ళతో పరిచయం ఏర్పడిన తర్వాత వాళ్ళ బిహేవియర్ తో ఒక్కొక్కసారి చిరాకులు కూడా వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది మీకు అలాంటిది ఏం జరగలేదా సార్ తో ప్రతిసారి కలిసాక ఐ బికమ్ మోర్ ఆఫ్ అ ఫ్యాన్ బాయ్ ఎందుకంటే హి ఇస్ టూ హంబుల్ టూ స్వీట్ అండ్ అమేజింగ్ హ్యూమన్ సో ఎలాగండి ఇలాగా హౌ మ్యామ్ నాకు నిజంగా కూడా చిన్న ఇష్యూ ఉంది మ్యామ్ నాతో యాక్చువల్ గా నాకు ఈవెన్ ఒక రకంగా రీజన్ కూడా అదే ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్స్ ఏదో సరే ఏదో అదే ఎందుకు రారు మీరు ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ లకు రారు ఇంటర్వ్యూ లో కనిపించారు అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ అంటే నాకు చిన్నప్పటి నుంచి స్టేజ్ ఫియర్ ఉంటుంది మ్యామ్ నాకు క్రౌడ్ ని అడ్రస్ చేయడం గాని స్టేజ్ అంటే నేను నేనంటే స్టేజ్ కదా కరెక్ట్ బట్ మీరు ఉంటే ఇంకా టెన్షన్ అయిపోతుంది మ్యామ్ ఎందుకంటే మీరు ఇప్పుడు దేనికి ఏమే సరే తెలియదు నాకు తెలియదు సో అదొక ఇష్యూ ఇంకొకటి నాకు మెయిన్ ఇప్పటికి అర్థం కాలేదు అంటే ఒకవేళ పొగుడుతుంటే రియాక్షన్ ఏమీ ఇవ్వాలి మ్యామ్ కారణంగా మనం నాకు ఒక చిన్న టెన్షన్ ఉంటుంది ఎప్పుడు మన పక్కన ఏమైనా పొగుడుతుంటే మిమ్మల్ని పొగుడుతు పక్కన ఉండవాళ్ళు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఒకరు ఉన్నారు మిమ్మల్ని పొగుడు నేను అంటున్నాను సంయుక్త అసలు ఈ మధ్య కాలంలో సాంగ్ చేసింది ఇప్పుడు వన్ సెకండ్ లో అయిపోయింది అనుకోండి మ్యామ్ థ్యాంక్ యూ తో అయిపోద్ది మీరు కంటిన్యూ చేస్తున్నారు అనుకోండి అక్కడ ఏం చేయాలి అర్థం కాదు అప్పుడు రియాక్షన్ చిన్న టెన్షన్ అయిపోతుంది నాకు అది ప్రీ రిలీజ్ ఏమంటే అంటే ఇప్పుడు నిజంగా ఉండాలి లేకుండా పోడాల్సి వస్తుంది తప్పదు సో ఆ టైంలో మనం ఏం రియాక్షన్ ఇస్తాం అసలు కిషోర్ చేశాడు మూవీలో అసలు కిషోర్ బెన్నెల సినిమా చూసినప్పటి నుంచి ఆయన నడుస్తుంటే ఫస్ట్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ తర్వాత ఏం చేయాలి తెలియదు పబ్లిక్ ఏమో ఈ స్టేజ్ ఫస్ట్ పబ్లిక్ ఏమో పాపం పర్లేదు బాగుంది అండి తర్వాత కన్నీ అయితే పబ్లిక్ కూడా ఫ్రస్ట్రేషన్ అయిపోతుంది ఇటుక అంత సీల్ డ్రైవర్ ఆపై అని అంటే టెన్షన్ మీరు దీనికి ఒక గంట సేపు ఇంట్లో ప్రాక్టీస్ చేసుకొని రావాలండి నెట్ ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటారు ధనరాజ్ కూడా బాగా చేస్తాడు ధనరాజ్ అని పోడుతూ చిన్న ఒక కోల్ చేసి చిన్న ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని చూస్తారు కింద నాన్ స్టాప్ ఇట్లా చిన్న సైడ్ యాంగిల్ పెట్టి చూస్తాడు అలాంటి కొన్ని నేను చూస్తుంటా అసలు ఎట్ట రియాక్ట్ అవుతుంటారు వీళ్ళు టూ టూ నేను నేను ఎలా రియాక్ట్ అవుతాను ఎప్పుడైనా చూసారా మీరు అసలు దానికి ఇంకా వేరే మీద మీద వేసుకుని నేను వెళ్ళిపోతాను మ్యామ్ వెళ్ళి వేసి ఇచ్చుకుని వెళ్ళిపోతాను ఇంకా అక్కడే రెండు రోజులు మెరిగిపోతుంది మీకు బయట మీది వేరే లెవెల్ అంతే అందుకని నా మీరు ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్స్ కి చాలా తక్కువ కనిపిస్తూ ఉంటారు బేసిక్ కొంచెం చిన్న పానిక్ అటాక్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి నాకు అంటే మరి అంత వర్డ్ అడిపోయేంత కాదు గాని అంటే కొంచెం టెన్షన్ వస్తుంది నాకు మాట్లాడమన్న స్టేజ్ మీద అన్న సరే కొంచెం ఓకే ఇప్పటి నుంచి నేను మిమ్మల్ని ఎప్పుడు ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ వచ్చినా స్టేజ్ మీద కనిపిస్తుంది నాకు అందరికి బ్రహ్మాజీ గారిని చూస్తే నాకు మరో జన్మ ఉంటే బ్రహ్మాజీ గారిలా పుట్టాలి అనిపిస్తుంది మీకు తెలియదు ఆయన కూడా డ్యాన్స్ చేస్తారు అసలు ఆ వారియర్ సినిమాకి సంబంధం లేకుండా అండ్ డ్యాన్స్ చేస్తుంటే ఏంటి బైక్ డ్యాన్స్ ఏంటన్నారు అసలు సొంత సినిమాకి వెళ్ళి స్పీచ్ లో నా మూవీ చూడండి అని చెప్పడానికి నాకు టెన్షన్ ఇతను పైకి సంబంధం లేని
తీసుకోవట్లేదా చేసాం చేసాం ఎస్ 